Krawczykowi, Panieńskie. Teraz Helena Szarek, urodzona 8 lipca 1927 roku. Czyli mam skończonych 91 lat. Na naszej ulicy to mieszkali Żydzi. I ja z Żydówką chodziłam do szkoły i nawet w jednej ławce siedziałam. To była taka koleżanka. A brat mój najstarszy to z kolei miał najlepszego kolegę Żyda. Też z Brańska to kolega. I to nie było mowy o tym, żeby im nie pomóc. A narażał się człowiek całą rodziną. No, no bo to... No ale, ale, ale tu się czuliśmy tak jak rodzina. No jak, jak, jak już oni byli w, do getta spędzone, no to trzeba i trzeba było im pomagać. To oni, my, ten był ko, kolega tego mojego brata, Władka, no to jakoś tam uciekł z tego getta. No i, i, i przyleciał do nas. Trzeba było jakoś go dać mu branie, jedzenie, no jakoś się tam im zaopiekować. A potem już ich tam więcej, więcej właśnie ta moja koleżanka to z całą rodziną uratowała się. Jakoś tak, że też z tego getta jej udało się wyjść. No i oni całą rodziną to na wieś poszli. A potem to już tak przychodzili, a ten zarówko, ten kolega brata, no to najpierw to on sam był, a potem do ich kilku przychodziło. I trzeba było i w domu, a przeważnie to w stodole. I tam się im nosiło jeść, tam byli ukryci, bo człowiek bał się sąsiadów. Każdego się bał zresztą, żeby Niemcy się nie dowiedzieli, no bo cała rodzina by poszła. Razem z Żydami. No i, i, i tak do, do końca pamiętam, jak y, oni gdzieś tam byli w lesie y, i tam je, no ktoś ich tam oskarżył, że, że tego. I Niemcy pojechali. No to wybili, a ten, ten właśnie kolega brata uciekł. To było, w, nie pamiętam w jakim miesiącu, ale w każdym razie zima była. Mróz, śnieg. To on przybiegł do nas boso. I to wtedy do mojego tatusia przychodzili, tak jak sąsiedzi, w karty grać wieczorem. No, ale on znał do nas wejścia, było dwa takie wejścia do, do domu. To on, a to oni w kuchni siedzieli, tam przy spokój i koło pieca. I tam się uzadowił, żeby w cieple trochę, bo przecież był zamarznięty na kości. No i. Ja pamiętam, że ja akurat ja weszłam do tego pokoju i on, a to już się znało, że, że, że przychodzili i, i po cichu mówi, że no ja powiedziałam dla mamusi, mamusia tam zaraz mu przyniosła jakieś ubrania ciepłe i na nogi, bo on boso przybiegł. Właśnie tam w tym lesie, w tej ziemiance zginął, zginął jego brat i mama jego, bo ojciec już nie żył. A ta koleżanka moja, to oni wtedy na wsi byli. Ta Żożana była najstarsza i potem była Hanna i Abram. To, to troje dzieci i rodzice. I oni się przechowali, oni, za, oni do, zapukali tam w Brańsku też do takiej rodziny, do Klinickich. A potem stamtąd to już na, na wieś, ale do wyzwolenia. To było kilka lat tej, tej dułaczki ich. Kilka lat. W 1939 roku, zaraz 1 września, to już Brańsk bardzo zbombardowali. No i zaraz weszli Niemcy. I jak weszli, to pozabierali wszystkich mężczyzn, takich dorosłych. Tatusia mojego zabrali i brata tego najstarszego, ale brat w tym czasie chorował na, jakieś nazywali gruźlica, no nie wiem, to na płuca. I ich spędzili do kościoła wszystkich. 
i mamusia poszła tam do kościoła, tam do tych Niemców poszła, pamiętam, że wszystkie te leki, jakie on przyjmował, wzięła i poszła. To brata zwolnili, a tatusia wywieźli. I tatuś był kilka lat tam w tych Niemczech, a potem drugi brat dorastał, ten Janek. I, i mieli, miał ten rocznik już się jego jechać do tych Niemiec na te roboty. To już zabierali przymusowo. I to jakoś tam, ja nie wiem, jak oni to z tego, że brat pojechał na wymianę z tatusiem. To on został, a tatuś wrócił do domu. Ale to kilka lat trwało. No nie pamiętam dokładnie, wie pani, jak to tyle lat temu. Ja miałam wtedy 12 lat. A ten Wełfko to taki był polski Żyd. I oni tam y, kolegowali się, tam, no, Brańsk to takie małe miasteczko, tam 5 tysięcy ludzi było. Także tam nie było prawie różnicy polskiej czy, czy, czy Żyd, to oni się, no a oni się obaj bardzo polubili ze sobą. I, i tak się... I jego mieliśmy za... Ja pamiętam jak mój dziadzio w 42 roku był bardzo chory, już konający prawie. Już z nami to mało rozmawiał i ten Wełwko przyszedł i mówi, panie Józefie, pan wie, kto tu, przy, kto tu stoi koło pana? A dziadzie już tak nie mówił i mówi, tak, Wełwko. To takie to było naprawdę takie wzruszające, że do nas już nic nie mówił, a jak jego zobaczył, pyta, jak wełówko. On do nas przychodził jak do rodziny. W Stodole to pamiętam, że robili takie, tam, nie wiem jak to te, tam nazywali sąsieki u nas i tam zboże było, to robili takie, też takie jak ziemianka w tym zbożu, oni tam siedzieli, przykrywane było z tym, i tak się im to jedzenie nosiło. To też, to przeważnie ja i brat no, najmłodszy Zygmunt, to my tak jakby świniom się niosło jeść. W wiadra się brało i tam się niosło. My tam do lasu to nie, nie da tego. Tylko tutaj jak Wełwko przychodził, i czy, czy byli u nas tam w stodole. Latem to przyjeżdżali do nas na pole i tam się w zbożu dużym to oni tam siadali i jak my zajeżdżaliśmy w pole, to co jechało się z obiadem, no to już wtedy trzeba było obiad oddać im, bo ich tam kilku było. No do domu pojechać na, na obiad i coś tam przywozić im znowu. Ktoś musiał wydać to chyba, no, no nie wiem, to od Brańska to no parę kilometrów, może ze dwa, ten las w lesie to było. Tylko wełówko przeżył. To, z tego, co mi wiadomo, to tylko wełówko przeżył. To wszyscy zginęli. Mówię, wełówka mama wtedy zginęła i brat. A Szuszana wyszła za, za mąż wtedy już za tego wełówka i oni mieszkali w Białymstoku. Ja nawet jeździłam tam do nich, do, do tego stoku też. I... No był w koch z Nie i z rodzicami oni mieszkali. A, a, nie wiem, to te, takie też bandy takie grasowały. I, i ten był w szoszany tata przyjechał do Brańska. Mówi, on końmi handlował, ten za końmi. I takich dwóch jakichś tam bandziorów myśleli, że on po prostu tak celem rabunkowym zabili go. To była rozpacz, naprawdę wszyscy, nawet w Brańsku, to tak żałowali, no, przeżyć kilka lat takiej gehenny i potem skinąć z, z rąk. To, to, taki chłopak z Domanowa był to ze wsi. Wiem, że Szaszana urodziła dwoje dzieci, jeszcze w Białymstoku, dziewczynki dwie, bo potem w Izraelu jeszcze syna urodziła. Jak oni wyjechali z Białymstoku, tak? To ona, y, jakoś ja nie wiem, że ja dostałam od nich list. Odpisać odpisałam i tak nam się ten kontakt urwał. Nie wiem, czy, 
Nie pamiętam dokładnie, czy ona dostała ten dysk, czy nie dostała. W każdym razie za jakiś czas był tam ksiądz y, od nas z Polski. I też już nie wiem skąd z Wrocławia, czy z, z Wrocławia chyba. I był tam w tej miejscowości, gdzie oni mieszkają. I ten Wełfko się dowiedział, że, że jest ksiądz z Polski. No i poszedł, prosił jego, nawet ksiądz mówił, że dał mu tam ileś dolarów i prosił, żeby on odszukał nas. No i, i ten ksiądz y, odszukał, rzeczywiście odszukał. Y, I to, to już tutaj, już ja mieszkałam w Białej. To ja w 73 roku do Białej przyjechałam z Brańska. Pamiętam, byłam sama w domu, mieszkałam na ulicy Sidorskiej. Dzwonek, wyszłam, patrzę, że jakiś facet, ale nie otwieram, bo ja sama byłam w domu. I on mnie przez okienko pyta się, proszę pani, czy pani ma kogoś w Izraelu? Ja jeszcze się tak zastanowiłam i mówię, miałam koleżankę, ale nie wiem, co, gdzie... No właśnie, ja jestem od niej. Niech mnie Pani wpuści, bo ja od niej przychodzę do Pani. No i, i on bardzo mnie prosił, żebym ja napisała do nich. Przydał mi adres i, i prosił, bo mówi, ja obiecałem, bo mówi, za to dostałem dolary. Ja obiecałem, że oddaję Panią. No i, i tak zaczęła się to ja nie pamiętam, nie wiem, w którym to roku, bo ja w 73 do, do Białej, no może czwarty, piąty rok był. No i ja napisałam do niej i tak zaczęła się nasza już taka na trwałe yy, kon, kontakty takie z nami. I potem to już telefon, ale telefon to jeszcze były takie czasy, że ja, a ona poprosiła, żebym ja zaproszenie im wysłała, że oni chcą przyjechać do Polski. No i my, my wysłaliśmy te zaproszenie z mężem i oni przyjechali do nas. Potem my chcieli nas zaprosić, mnie i męża, ale mój mąż chorował na Parkinsona. Taki był lekarz, powiedział absolutnie nie, nie wolno. No i ja pojechałam do nich. To ja byłam dwa miesiące w niej. Wozili mnie, przyjmowali jak papieża. Tak mówię pani dosłownie, że oni tak, no, no jestem wdzięczna, bo tyle co zobaczyłam tam i zwiedziłam. Nawet w morzu martwym się kąpałam. Tam już ta Szoszana organizowała takie pielgrzymki, z, że nie tylko ja byłam, Dużo nas tam było i z przewodnikiem. To wtedy do Jeruzalem, do Betlejem, do Nazaretu, na te Morze Martwe, no to już na wczasy pojechaliśmy. Nie wiedzieli, że, że człowiek ryzykuje, że cała rodzina ryzykuje, bo ktokolwiek, nawet, a mieliśmy taką sąsiadkę, o tak przez ulicę tylko. I ta sąsiadka to nie była taka wredna, tylko miała taką siostrę, stara panna. I ona z Niemcami miała taki kontakt. No to jej baliśmy się bardzo. 